दर्शक आमंत्रण जाना कीर्तिमान गल्पकथा अनुष्ठने अपनारा जरा नियमित तो ये अनुष्ठान देखें ता निश्चय देश जर नहीं गर्व कर गर्व करवार मत मानुषर जीवन एवं कर्म ये अनुष्ठने उपस्थापन कर आज के ठीक तेमनी एक गर्व करवार मत मानुष अनुष्ठने उपस्थित आज के जिन उपस्थित आ आईन अंगने एक जो दिक्पाल एक ही साथ राजनैतिक अंगने एक जो अग्रगण्य मानूष ये मानुष्टी हंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान घनी सहचर पर्सियान राजनीतिविद एडभोकेट यूसुफ होसेन हुमायन आज के जीवन कथा जानब कर्म कथा जानब क्यों तरह आगे अपना के लिए तथ्य चित्र निर्माण कर स्क्रिने देखे आसते चाहिए विशिष्ट आईनजीवी और राजनीतिविद यूसुफ होसेन हुमायन जन्म उन्नीस छत्तीस साल चौदह नवेम्बर बरशाल शहर निज बाड़ी तब तर पैतृक आदि बाड़ी भोला जिलार दौलत खान उपजार कलिया ग्रामे तर बाबा एडभोकेट मुबारक आली छें बरशाल बारे प्रख्यात आईनजीवी और मा सामसुन नाहर बेगम गृहिणी नय भाई चार बोर मध्य यूसुफ होसेन हुमायन बाबा मार पंचम सतान बरशाल जिला स्कूल थे मैट्रिक बरशाल बी एम कलेज इंटरमिडिएट और ग्रेजुएशन सम्पन्न करें ढाका विश्वविद्यालय राष्ट्र विज्ञान विभाग के मास्टार्स पास करें एरपर एक ही विश्वविद्यालय एल एल भी सम्पन्न करें बी एम कलेजे पढ़ा अवस्थाते ही यूसुफ होसेन हुमायन छात्रलिक राजनीति जोगदान करें तक बंगबंधु घनी हार सूझ है तर हुमायन ढाका विश्वविद्यालय इूनिट छात्रलीगे साधारण सम्पादक एस एम हल छात्र संसदे भिपी छें ढाका विश्वविद्यालय पढ़ा अवस्थाय एकाधिक मिथ्या मामलार शिकार हन और जेल खाटते हैं जार कारण पुलिस सार्विस अब पाकिस्तान पीएसपी ते लिखित तो और मौखिक परीक्षा उत्तीर्ण हम पुलिस भेरिफिकेशने नेगेटिव हवए चूड़ान भावे चाकुरी जोगदान करते ढाका विश्वविद्यालय एल एल वि पढ़ा अवस्था तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान ढाकस्थ तो मार्किन जुक्तराष्ट्रे कन्सुलेट जेनारे अफिस बर्तमान जा मार्किन दूत से चाकुर माध्यम कर्मजीवन शुरू करें पर बंगबंधु निर्देशे चाकुरी ड़े बरशाले फिर ग पुरो दमे आबारों राजनीति शुरू करें उन्नीसश सतषट्टी साले बरशाल बारे आईनजीवी हिसेबे आबारों पेशा जीवन शुरू करें आईन पेशार पशापी षट्टी छय दफा और ऊनसत्तर गण अभ्युत्थानकाले बरशाले राजनीति सक्रिय भूमिका पालन करें आब्दुर रब सरियाबाद तक बरशाल शहर आवामी लीगर सभापति हुमायन साधारण सम्पादक उन्नीसश सत्तर जतियों परिषद निवाचन प्राकाले बंगबंधु साथे ढाकाय देखा करते इले बंगबंधु ता मनोनयन पत्र उत्तोलन करते बोलें आवामी लीग क्षमत एले राष्ट्रदूत हार इच्छार कारण निवाचन करते अनाग्रह मनोनयन पत्र ना तुले बरशाले फिर जान एरपर ही आसे उन्नीसश एक साले महान मुक्तिजुद्ध मुक्तिजुद्धे संगठक हिसेबे गुरुतपूर्ण भूमिका पालन करें मुक्तिजुद्ध दाल राजर विचार जो बंगबंधु निर्देशे बरशाले पब्लिक प्रसिक्यूटर करा बरशाल बारे थे जान उन्नीस तियतर साले स्वाधीन बांगलेश प्रथम जतियों संसद निवाचने बंगबंधु तर निजे निवाचित हो चार आसने मध्य भोलार आसनटी ड़े दिए उपनिवाचने ताके डेके मनोनयन दें बंगबंधु स्नेहधन्य यूसुफ होसेन हुमायन संसद सदस्य निवाचित हन उन्नीसश पचा साले बंगबंधु के नारक हत्यार मध्यमे सबकिछ लंडभंड कर देवर्तकाले उन्नीस तिरशी साल शुरू कर परपर तीन बार बरशाल बारे सभापति निवाचित हन उन्नीसश बिरानब्बे साले सुप्रीम कोर्ट आईनजीवी समिति सदस्य हवार मध्यमे स्थायी भाव उच्च आदालते क्ज शुरू करें ढाका स्थायी हन से आईनजीवी हिसेब एक ही साथे आईनजीवी संगठक और नेता हिसेबी विभिन्न समय नाना भूमिका पालन कर चले 
দেশের আইনজীবীদের সনদ প্রদানকারী ও নিয়ন্ত্রণকারী একমাত্র সংস্থা বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান ও সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন তিনি বর্তমানে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদের আহ্বায়ক ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন দুই সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত কাউন্সিলে আওয়ামী লীগের নতুন নেতৃত্ব নির্বাচন করতে তিন সদস্য নির্বাচন কমিশনের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন দলটির উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন ব্যক্তিগত জীবনে স্ত্রী আফিয়া খাতুনের সাথে উনিশশো সালে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন ছোট ছেলে আকবর হোসেন জয় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বুয়েট থেকে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়াশোনা করে এখন আমেরিকায় থাকেন মেয়ে সাইদা পারভিন সম্পাও থাকেন আমেরিকায় বড় ছেলে ডাক্তার আফতাব ইউসুফ রাজ স্কোয়ার হাসপাতালের শিশু বিষয়ক কনসালটেন্ট দেশের আইন ও রাজনৈতিক অঙ্গনের একজন শুদ্ধতম মানুষ অ্যাডভোকেট ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন আইন ও রাজনৈতিক অঙ্গনে তার ভূমিকা অনন্য আমরা তথ্যচিত্রে আপনার জীবনের খানিকটা অংশ জেনে এসেছি আমরা আলাপটি শুরু করতে চাই যে পরিবারটিতে আপনার জন্ম হয়েছিল সেই পরিবারটি সম্পর্কে আমরা একটু ধারণা পেতে চাই আমাদের পরিবার বলতে যেটা হলো আমার বাবা তার মানে আমার দাদার একমাত্র সন্তান তাদের বাড়ি ছিল দৌলতগা ভোলায় উনি কলকাতার ইউনিভার্সিটি থেকে এম এ এবং ল পাস করে সরাসরি বরিশাল ওকলাতে করতে আসেন উনি আর কোনো দিন ভোলা যাননি ওকলাতে করতে সেখানে আমাদের জন্ম সবাই সব ভাই বোনদের জন্ম বরিশাল শহরে পাকিবাড়ি বলে ওই জায়গাটায় এবং তৎকালীন সময় আমাদের যৌবনে বলবো না ছোটবেলায় জেলা স্কুলে পড়েছি জেলা স্কুল থেকে আমি ম্যাট্রিকুলেটার পাস করেছি তেপ্পান্ন সালে চুয়ান্ন সালে বিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে পড়াশোনা করে সেখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন নিয়ে আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটি পরে ঢাকায় এসছেন আসলাম আমরা সেই আলাপগুলোতে পরে ধারাবাহিকভাবে আসছি আপনারা কয় ভাই বোন ছিলেন কজন আমরা নয় ভাই চার বোন আপনি তাদের মধ্যে কত আমি মধ্যখানে আচ্ছা এই জন্য বলতো লকেট সাংস্কৃতিক বলেন আইনঙ্গন বলেন শিক্ষাঙ্গন বলেন সখন হিন্দুদের প্রাধান্য ছিল এবং আমি যেটা দেখছি বাবা তো আইনজীবী ছিলেন বলে মাঝে মাঝে বাড়লে ভিতরে যেতাম এইটটি পার্সেন্ট হিন্দু লয়ার ছিল আমি তাকে দেখেছি দু একদিন হতো নিজেদের পার্শ বাড়ি যেটা ছিল সেটা দান করে দিয়েছেন একটা স্কুলকে সেই স্কুলটা এখনও আছে আপনি সব বিখ্যাত মানুষদের দেখে দেখে আপনার শৈশব বেড়ে ওঠা সিনিয়র দেবে তোদের হসে ইয়ে সেলেমার ফজলক উনি আত্মীয় ছিল আগরপুর বলতে বরিশালের জমিদার বাড়ি সেই বাড়িতে উঠতেন আর কি তো আমরা দেখতে তো ছাত্র স্কুলে পড়ি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম কি তো তখনকার কালচার বা সংস্কৃতিকে আজকের কথা অনেক পার্থক্য আর কি তখন আদব লেহাত বুঝে যেটা বলি সাংঘাতিক বা এটা মেনটেন হতো একটা কথাও বলতো না জুনিয়র কে না জিজ্ঞেস করলে সেরা বাংলা নাম করা যায় খান বাহাদুর হাসিম আলী খান অর্থাৎ জেটাই খান পান না আছেন আটপুকার তার বাপ তার দাদা হাসিম আলী খান সে শরতে ইয়ে আমাদের সেরা বাংলা ক্যাবিনেটের মন্ত্রী ছিলেন এডুকেশন মিনিস্টার আপনার শৈশব এই যে বিখ্যাত মানুষদের দেখছেন গড়ে উঠছেন আপনার শৈশবটা কেমন ছিল আমার শৈশব ওই যে বললাম জেলা স্কুলে ভর্তি হয়েছি তখন ব্রিটিশ পিরিয়ড তখন পাকিস্তান হয়নি 
পাকিস্তান হচ্ছে একবার সিক্স ওর সেভেনে পড়ে মনে পড়ে চলে আসছে বলে তখন আর কে বিশ্বাস ক্রিশ্চিয়ান হাফ প্যান্ট পরে আসতেন হেডমাস্টার আচ্ছা সে একটা জিনিস বলতেন ওই যে ন্যাশনাল অ্যান্থে ব্রিটিশের যেটা ছিল জাতীয় সঙ্গীত হ্যাঁ আমরা যেহেতু আমরা পরিবেষ্টিত হিন্দুদের মধ্যে ছিল তখন স্বদেশী আন্দোলন কেবল শুরু হয়েছে তাদের যে শিক্ষা বা তাদের যে অনুরোধ রক্ষা করে আমরা কেউ জোরে বলতাম না কেউ পড়তাম কেউ পড়তামই না আচ্ছা আচ্ছা ওই যে জাতীয় সঙ্গীত আচ্ছা তাই সেই এটা দিয়ে শুরু হতো স্কুল এইটা থেকে সে ছোটোবেলায় তারপরে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করার পরে আমরা বিএম কলেজে গেলাম বিএম কলেজে যখন গেছি তখন ছিল ব্যাকি নারী একজন ব্রিটিশ কিন্তু বাংলা বলতে পারত প্রিন্সিপাল ছিলেন ব্রিটিশ প্রিন্সিপাল হিসাবে আচ্ছা পাদ্রি মানে প্রেস্ট তো উনি আমার এখনও মনে আছে একটা মজার খবর বলি আপনাকে তখন উনি প্রত্যেক ছাত্রর ইন্টারভিউ নিতেন ফর্মে আমার যখন ডাকলো আমি লিখছিলাম চারটে সাবজেক্টের ভিতরে ইংলিশ লিটারেচার হিস্ট্রি লজিক এরকম তো সে বলছে যে তুমি লজিক নিচ্ছ কেন আচ্ছা বাংলা ভেবে বলতো আর কি তা আমি আর কথা বলছি না সে বলছে কি যে তুমি ইংলিশ লিটারেচার নিয়েছ রিড অ্যানাদার ল্যাঙ্গুয়েজ কেটে উর্দু লেগে দিছে আচ্ছা 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 এই উর্দু তিনজন ছাত্র আমরা আচ্ছা সেই জন্য উর্দুটা আমি পড়তে হয়েছে বাধ্য আপনি উর্দু পড়েছেন আচ্ছা আপনি শৈশবের কথা বলছিলেন বরিশাল জেলা স্কুল এবং বিএম কলেজে ইন্টারমিডিয়েট এবং গ্রাজুয়েশন করেছেন আপনি তো ছাত্র নেতা ছিলেন ছাত্র রাজনীতি আপনি করেছেন বরিশালে ছাত্র নেতা হয়েছে বিএম কলেজ যখন ঢুকছে তখন আচ্ছা কখন থেকে কিভাবে শুরু হলো সেই গল্পটা একটু জানতে চাই ছাত্র সংগঠন বিএম কলেজ যখন ইশাস তখন কিন্তু আন্দোলনের মত কিছু ছাত্র সংগঠন করার মত সংগঠন ছিল না স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়েছে কেবল সেটা আবার ভিন্ন জায়গায় যারা আমাদের মুসলমানদের পার্টিসিপেশন খুবই কম ছিল স্বদেশী আন্দোলনে মানে আমি বরিশালের কথা বলছি অন্য জেলার কথা জানি না পার্টিসি কম ছিল যে তার কারণে প্রত্যক্ষ করার মতো সুযোগ ছিল না তারপরে যে ভূমিকা ছিল তা না এই যে মহিউদ্দিন আহমেদ তারপরে মঠবাড়িয়া বাড়ি কমিউনিস্ট পার্টি করতেন তারপরে বাহদ কাজী বাহদ্দিন আহমেদ ডিজি পাসপোর্ট হয়েছিল শেষে এরা ছাত্র জীবনে তাদের নেতৃত্ব দিয়ে ছাত্র লেগে তখন আমরা মানে শৈশব বল মানে কৈশোরের মধ্যে আসি স্কুলে পড়ি তখন থেকে দেখতাম আর কাজী বাহদ্দিন আমার তো পাড়াই ছিলেন আচ্ছা পাড়া চলতাম তো তখন আমাদের মুসলিম ধর্মের ভিতরে যে তাদের ভূমিকাটা অত প্রকট ছিল না যতটা স্বদেশীতে ছিল তারপরেও আমার নিজের কথা বলছি তখন এই যে আপনার কখন রাজনীতি দেখেছি সেটা হলো যে এই কাজী বাহাদুর সাহেব তার বাসায় যেতাম বসে বসে শুনতাম কি করে না করে আর আর মহেদিন ভাই আসতেন ওই কাজ দুজনে খুব বন্ধুত্ব ছিল সেই জন্য আর কি পরে অবশ্যই কাজী বাহাদুর সাহেব চাকরিতে চলে গেল পাকিস্তান হওয়ার পর আর কাজ মহেদিন সাহেব আর রাজনীতি হয়ে গেলেন আর কি তো বরিশালে যেটা দেখেছি ছাত্র জীবনে স্কুল জীবনে থেকে বলো কলেজে যখন পড়ে তো বঙ্গবন্ধু আসতেন আচ্ছা আসতেন কেন সেটা বলি আমির হোসেন আমু আছে আপনার সবাই পরিচিত তার মামা ছিল জাহিদ হোসেন জাহাঙ্গীর তার সাথে বঙ্গবন্ধু একটা পরিচিত এবং ঘনিষ্ঠতা ছিল তারা একসঙ্গে কলকাতায় পড়াশোনা করে যায় বেকার হোসেন সেই জাহিদ হোসেন জাহাঙ্গীরের বাসায় আসতেন মাঝে মাঝে তাকে পরিচয় আসতেন আরেকটি কারণ আসার পরিসরে সেটা হলো যে আব্দুর রাব সাইনিয়াবাদ শহীদ তিনি হলেন এ তার ভগ্নিপতি যে কারণে তার বোনকে সাক্ষাৎ করতে আসতেন আর তখনকার যে চলাচলের অবস্থা কমিউনিকেশান তখন কিন্তু নৌকা চড়তে হতো সেই জন্য বরিশাল হয়ে এই যে সাইনিয়াবাদ সাহেব যে জামাই হলেন তার কারণ হলো এটা যে অ্যাডজাস্টেন টু টু এই গোপালগঞ্জের সাথে আজকে যে জেলা তার সাথে খালের এই পর পর তো এই যে একটা কমিউনিকেশন একটা সমস্যা ছিল বরিশালে এই রাস্তাঘাট সেভাবে ছিল না সব কাল নদী পাত হইত নৌকায় তো সে কারণে আমাদের এই ওঠা বাসাটা কম ছিল তাহলেও আন্দোলন যখন শুরু হয় আমি যেটা বলছি আর কি ছাত্রলীগ ছাত্রলীগ যখন করি আমি বিএম করা যে 
এই বাজি বাহাদুর সাহেব আমরা নিয়ে এসছে যদি সংগঠন করো তখন কিন্তু সেরকম কোনো বিরাট দাবি ছিল না আমি সেই সময়ের কথা বলছি চুয়ান্ন চৌহত্তর জনে চুয়ান্ন সালে নির্বাচন হলো তখন আমরা স্লোগান দিতাম পেছন পেছন গিয়ে আর নৌকা পড়তে চাম এইটা কিন্তু প্রত্যক্ষ যে ভূমিকা রাজনীতিতে সেটার বয়সও ছিল না মানসিকতাও ছিল না তো বরিশালে বঙ্গবন্ধু যেতেন হ্যাঁ বঙ্গবন্ধু যেতেন এবং আপনি তাকে দেখতেন আপনার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর কখন থেকে ঘনিষ্ঠতা হলো এবং আপনাকে কখন থেকে তিনি চিনলেন ওই সময় থেকে ওই ওই যে আমাদের বাসা যেত তখন আমরা ছুটে যেতাম দেখতে আবার শ্রেণীবার সাহেব বাসায় সেখানেও যেত আমার বাসা পাশে আর মজাটা হলো একটা হলো গিয়ে আমাদের বাসা তো ফত ফকির বাড়ি আর আর আমের সঙ্গে আমাদের বাড়ি ছিল ভূতের বাড়ি আর শ্রেণীবার সাহেব হলো কালী বাড়ি তবে একটা জিনিস বলে আপনাকে আমি যেটা দেখেছি শৈশবে আমি কৌশলে বলেন যৌবনের প্রথমে যে বঙ্গবন্ধু হিউমার ছিল মানে এটা ভাবা যায় না যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে রাষ্ট্রের স্রষ্টা রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা তিনি সংগ্রাম করেছেন জীবন দিয়েছেন সে এত হিউমার অর্থাৎ মজা করত কথাবার্তায় এটা কিন্তু বাহবাবনীয় আপনি বরিশাল থেকে বিএম কলেজ থেকে গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এল এল বিতে আবার ভর্তি হলেন তাই তো ঢাকা ইউনিভার্সিটি হ্যাঁ ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে তো সেখানে এসে ভর্তি হলেন আইনে কি কারণে ভর্তি হলেন আইন বিষয়ে কিভাবে কোন প্রেক্ষাপটের বাবার জন্য করতে হয়েছে ও আচ্ছা বাবার সূত্র ধরে আচ্ছা আর ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আমি ছিলাম ঢাকা ইউনিভার্সিটি ছাত্রলীগের ইউনিটের সেক্রেটারি প্রেসিডেন্ট ছিল পাবনার মান্নান ভাই আচ্ছা তো আপনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে ভর্তি হলেন এবং ছাত্রলীগের রাজনীতিতে যুক্ত হলেন খুব স্বাভাবিকভাবে বরিশালের ধারাবাহিকতায় সেক্রেটারি হলেন কি হবে ছিল কোন প্রেক্ষাপটে সেক্রেটারি হলেন প্রেক্ষাপট হচ্ছে যে বরিশালে আমার ভূমিকা আমি নিজের সমুদ্রে আত্মপ্রশস্তি করতে চাই না সেজন্য বলছি প্রেক্ষাপট সেই প্রেক্ষাপটে আমাকে ঢাকা ইউনিভার্সিটি যখন আসতাম তখন পলিটিক্যাল সায়েন্সে আমি মাস্টার্স করছি আচ্ছা রাষ্ট্রবিজ্ঞান তো তখন এই আসা যাওয়া ছিল বত্রিশ নম্বর তখন ওইভাবে ছিল না আসা যাওয়া ছিল আর তখনকার দিনে যে রাজনীতি করতে হোসেন সৈসর আদির উনি আসতে ওনাদের কাছে যেতাম উনিও বাংলা ওই স্পষ্ট সোজা বাংলা বলতে পারতেন না ওই তবু মজা করতাম গিয়ে আর কি সেও খুব হিউমার এসেছিলো তো তখন তো আন্দোলনের সময়টা আমরা যখন আমি যখন ঢাকা ইউনিভার্সিটি আসি তো ভর্তি হই তারপরে বড় চৈ তো মার্শাল হয়েছে মার্শাল হল আইব খান ক্ষমতা গ্রহণ করলো ওই টাইমটায় একটা স্থবিরতা চলে এসে রাজনীতিতে স্থবির অবস্থা ছিল তারপরে যেটা আপনার সবই জানি আন্দোলন হলো সে সময় আমরা অ্যাক্টিভ পার্ট নিয়েছি অ্যাক্টিভ মানে কি জেলখানায় আমি গিয়েছি আমি তা ওইখান থেকে আর মিস্ট্রেস করার পরে বাবার অনুরোধে আমি পিএসপি পরীক্ষা দিয়েছিলাম তখন ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষা হয়েছিল আচ্ছা সিএসপি পিএসপি পুলিশ সার্ভিস অফ পাকিস্তান আর সিভিল সার্ভিস অফ পাকিস্তান এখন যেটা বিসিএস ক্যাডার পরে আর কি তো আমি পিএসপি পরীক্ষায় পাস করেছিলাম রিটেনে পাস করেছিলেন ভাই বোধ যখন গেছি তখন তো বাঙালিরা তো ইন্টারভিউ নিত না তো সে আমাকে জিজ্ঞেস করছে যে হোয়াই ডিড ইউ গো টু জেল আমি বললাম যে জাস্ট ফর দ্য ডিমান্ড অফ দ্য পিপল আই ও ইয়েস বাদ দিয়ে দিস আচ্ছা একটাই কারণ যে আমি জেলে যাবার কারণে সব বিতা আচ্ছা তাহলে কর্মজীবনটা কিভাবে শুরু হলো লা পাস করে ঢাকা কয় ছ মাস ঢাকা পারে করলাম কিন্তু বাবার চার কারণে আমি চলে গেলাম বরিশাল বরিশালের পঁয়ষট্টি সাল থেকে আপনার বেরানব্বই সাল পর্যন্ত ওখানে 
এখানে বঙ্গবন্ধু আস্থা যেতে চলন্ত রাজনীতির জন্য সক্রিয় ছিলাম তো তখন একটা দুঃখজনক হলো যে আমরা অনেকে হারিয়ে গেছি আর কি অর্থাৎ অ্যাক্টিভ এবং কি বলবো আপনাকে এক্সাম্পল সেট করার মতন এক্সাম্পলের পার্সোনালিটি তা থেকে আমরা হারিয়েছি আচ্ছা হারিয়েছি মানে কেউ চলে গেছে পৃথিবীতে কিছু দল থেকে সরে গেছে এটা হয়েছে পরিসরে এটা খুব দুঃখজনক আর কি আমরা ধরে রাখছি আদর্শটা আমার এখনও মনে আছে বঙ্গবন্ধু আসছেন আমরা তো আমার ছাত্র কলেজে পড়ি বললো যে কিরে তোরা কি করস জমিতে পারস না কর্মজীবন শুরু করলেন বরিশালে রাজনীতি করছেন বিয়ে শাদি কখন করলেন কখন কোথায় পছন্দের বিয়ে আচ্ছা আমি যখন ঢাকা ইউনিভার্সিটি পড়ি তো আমার ওয়াইফ ইডেন কলেজে পড়ত আচ্ছা ভাই থাকতো আজিমপুরে তো আমি ওই হল থেকে এস হল থেকে হাইটে হাঁটার জায়গা তো অল্প সময় হাঁটা যাওয়া ছিল কোনো সময় হেঁটে কোনো সময় রিক্সা যেত আর কি তো একদিন রিক্সা পাওয়া যায় না রিক্সা আমি রিক্সা ছিল আমি রিক্সাতে বলেছে আপনি আমার রিক্সা যান আচ্ছা এর থেকে আলাপ তারপরে এইভাবে পরিচয় এরপরে পরিণয় এবং এখন পর্যন্ত তিনি আছেন এবং আপনার দুই ছেলে এক মেয়ে আমার বড় ছেলে এখন ডাক্তার সিনিয়র কনসালটেন্ট স্কোয়ার হসপিটালের একটি মেয়ে সে নিউ ইয়র্কেই থাকে আচ্ছা আর ছোটো ছেলে সে হলো গিয়ে ওই ইঞ্জিনিয়ার ওইখানে নিউ ইয়র্কে কাজ করে আর কি আপনার সুন্দর পরিবারের গল্প শুনছি আপনার বৃহৎ পরিবার ছেলে মেয়ে আছে নাতি নাতনি আছেন তারা আপনাকে নিয়ে কথা বলেছেন আমরা সেটি একটু স্ক্রিনে দেখে আসতে চাই যখনই বাংলাদেশে যাই সুন্দর একটা স্যুট বানাই দিবে সুন্দর একটা শার্ট দিবে আমাকে সুন্দর পাঞ্জাবি পায়জামা সবসময় পাঠাইছে আমাকে আমি যখন বড় হচ্ছিলাম আমি তো আমার নানার সাথে বড় হয় নাই আমার নানা তো বাংলাদেশে থাকে আর আমি এখানে ইউনাইটেড স্টেটসে থাকি তো নানার সাথে যখন কথা বলতেছিলাম নানা শুধু কয়েকটা কথা আমাকে বলে দিছে নামাজ পড়বা ভালো মতো ড্রেস করবা সাজাবা আর মানুষদের সাথে ভালো ব্যবহার করবা जानी तुम अनेक भल ছোট্ট ছোট্ট জিনিসগুলা যে কেউ মনে কেউ মনে থাকবে না কেউ বুঝাতে পারবে না যে এই ছোট্ট জিনিসটা আমার জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট সেই জিনিসগুলো আমার নানার জন্য সবার লক্ষ্য করে আর সেই জিনিসগুলো ওর মাইন্ডে রাখে যে এই জিনিসটা লাইক করে এই জিনিসটা পছন্দ করে এই জিনিসটা খেতে চায় আর সেইটার জন্য আমার নানা হয়েছে একদম বেস্ট ছোটবেলা থেকে মনে হয় যে সবসময় দেখতাম যে নানু চা বানাতো আর চাটা সবসময় ওর একটা সসরের সসরের ভিতরে আবার খেত সবসময় মাকে জিজ্ঞেস করতাম এটা আবার ইউনো কেন করতেছে এত তাড়াহুড়ে করে চলে যাচ্ছে কাজের জন্য যে এত সময়ের জন্য তো খেতে পারে না চাটা তো এরকম সসরের যদি দেয় তাহলে তো আর ঠান্ডা হয়ে যায় তাড়াতাড়ি করে ঠান্ডা হয়ে যায় মাথাটা মানে কখনো ঘুমায় না মানে মনে হয় যে 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 কোনো সময় ইউনো চিন্তা ভাবনা যে থাকে ওয়েদার একটা ফ্যামিলির জন্য ইউনো কলিকদের জন্য ইউনো গরিব লোকের জন্য মানে মনে হয় ট্রুলি মানে ভার্সাটাইল একটা লোক আমার মনে হয় যে যে অনেক বলতে পারি বাট নানা আমি তোমাকে আপনাকে তোমাকে খুব ভালোবাসি আব্বা ছোটবেলায় আমরা তিনটা ভাই বোন ছোটবেলায় আমাদের আমার স্মৃতি আব্বা সকালে উঠে এক কাপ চা খবরের কাগজ রবীন্দ্রসঙ্গীত অথবা বা কোনো একটা দেশাক্তবোধ গান দিয়ে আবার দিনটা শুরু হতো তারপরে আমরা তিনটা ভাই বোন অনেকেই বলতো যে আব্বা আমাদেরকে সময় দিতে পারে না আমার কিন্তু কখনোই সেটা মনে হয়নি আমি হয়তো বা সামহাও আব্বার সময়টাকে আদায় করে নিতাম আব্বার কাছ থেকে আব্বা আমাকে বিভিন্ন নামে ডাকে তার মধ্যে কিছু হয়েছে মা মামনি সৌম্য শম্পা শামা অস্বাভাবিক আদর করে তার বাচ্চাদের প্রতি খুব দুর্বল আমার মা আব্বার বহু বছরের সঙ্গী ষাট বছরের উপরের সঙ্গী আম্মাকে অস্বাভাবিক ভালোবাসে 
আব্বার ভালোবাসা গরিবদের প্রতি আব্বার নিষ্ঠা সমস্ত জিনিসের প্রতি আব্বার সরলতা আমার বাবার একটা জিনিস খুব মজার সেটা হচ্ছে আব্বা কিন্তু খুব ডাক্তার ভয় পায় হসপিটাল ভয় পায় আর সে কিন্তু আসলে খুব নরম মনের একটা মানুষ দেখলে মনে হয় যে সে খুব শক্ত সে খুব রাগী আব্বা কিন্তু খুবই একটা নরম মনের মানুষ আপনারা সবাই আমার আব্বার জন্য দোয়া করবেন আব্বা যেন ভালো থাকে আব্বা যেন সুস্থ থাকে আব্বা যেন মানুষকে সেবা করতে পারে ওনার মতো কর্মঠ লোক আমি আমার জীবনে খুব কম দেখেছি পার্টিকুলারলি উনি বর্তমানে উনি যে বয়সটা এনজয় করছেন ইভেন এই বয়সেও ওনাকে আমি প্রায় বারো থেকে চোদ্দ ঘন্টা ইভেন কয়েক বছর আগে ষোলো ঘন্টা পর্যন্ত কন্টিনিউসলি কাজ করতে দেখেছি একজন মানুষ হিসাবে অন্য একজন মানুষকে সম্মান করার যে ক্যাপাসিটি এই জিনিসটা জনাব ইউসুফ হোসেন হুমায়নের ভিতরে অস্বাভাবিকভাবে বর্তমান পার্টিকুলারলি ওনার নন জাজমেন্টাল ওয়ে যে উনি কাউকে জাজ করেন না এবং তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং অনেক সময় ওনার পারসেপশন এবং ওনার কনসেপশনের কন্ট্রোডিক্টরিও যদি হয় তাদের ডিসকাশনগুলো উনি তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন উইদাউট এনি ইন্টারাপশন এবং এমন কিছু ফিডব্যাক কখনো দেন না যে যারা কথা বলছে ওনার সাথে যে তারা রং ছিল অথবা আমার শ্বশুর ব্যক্তি ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন তাদের চেয়ে বেশি জানেন এই পারসেপশনটা বা কনসেপশনটা উনি কাউকে দেন না কখনো আমার শ্বশুর ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন একজন স্বনামধন্য লয়ার এবং উনি ইজ এ ম্যান অফ পার্সোনালিটি অ্যান্ড হিজ ভেরি লজিক্যাল আমি প্রথম যখন বিয়ের পরে এই সংসারে আসি আমার পরিবার ছেড়ে তখন ওনাকে আমি একটু নিজেই ভয় ভয় ছিলাম কিন্তু উনি আমাকে পিতা স্নেহ দিয়ে সব কিছু খুব সহজ করে নিয়েছে আমার সমস্ত সমস্যা সমাধান তিনি পিতা স্নেহ পিতার মতো করে দেখেছেন এবং কখনও ওনাকে আমাকে বুঝতে দেননি যে হি ইজ এ ফাদার ইন ল এরকম একজন ফাদার ইন ল পেয়ে আমি নিজেকে খুব সৌভাগ্যবান এবং গর্বিত মনে করি হি ইজ মোর এ ফাদার দ্যান এ ফাদার ইন ল ব্যক্তি হিসাবে উনি আমার আদর্শ আদর্শ এই জন্যে যে ওনার চালচলন ওনার কথাবার্তা ওনার লাইফ ওনার ডিসিপ্লিন ওনার সমানবর্তিতা আপনি যেই যেভাবেই বলেন মানুষের প্রতি ওনার ভালোবাসা ওনার দলের প্রতি ওনার ভালোবাসা দেশের প্রতি ভালোবাসা এইটা আসলে একটা আমাকে বিশুদ্ধ করে অবাক করে তবে যেই জিনিসগুলো আমার কাছে খুব মনে হয় যে ওনার ডিসিপ্লিনটা আমি এটা একটা সাংঘাতিক ব্যাপার ওনার লাইফে আমি যেদিন থেকে আমি ওনাকে বুঝতে পেরেছি বা আমার মনে হয়েছে সেদিন থেকে আমি একটা জিনিস যেভাবে ওনাকে চলতে দেখেছি আজ পর্যন্ত আজ অবধি প্রায় ওনাকে একইভাবে আমি দেখছি সেই সকালে ওঠা ভোরবেলায় যেভাবে উনি ওনার দিনটা শুরু করেন সবার আগ পর্যন্ত ওনার যেন মনে একটা রুটিন লাইফ এবং সেটা উনি যেভাবে মেনটেন করে যাচ্ছেন এটা আমাদের সবাইয়ের কাছে খুব অনুকরণীয় অত্যন্ত ফ্যাশন সচেতন আমি দেখেছি সব সময় দোলাবাই প্রত্যেক সময় কোর্টে যাওয়ার সময় অফিসে যাওয়ার সময় যে কোনো অনুষ্ঠানে যাওয়ার সময় উনি যেভাবে ড্রেস আপ করেন এবং ড্রেস আপ করার আগে যেই যেই সময়টা উনি নেন আমি মাঝে মাঝে তাকিয়ে থাকি এই বয়সে এসে আমরাও আমরাও আমি আমার ইয়াং বয়সে আমি এতটা সচেতনতা সচেতন ছিলাম না যতটা আমি এই বয়সে আমার বড় দোলাবাইকে মানে আমার ভগ্নিপ থেকে দেখি তো এই পঁচিশ বছরের মধ্যে আমি অন্তত পক্ষে পঁচিশশো বার আমার সহধর্মিনীর কাছ থেকে শুনেছি যে দোলাবাইন মতো হওয়ার চেষ্টা করো দোলাবাইন মতো আদর্শকে বুকে নিয়ে বুকে ধারণ করো এবং দোলাবাইন মতো হওয়ার চেষ্টা করো আমার হাজব্যান্ডকে নিয়ে কিছু বলার আগে তার মা সম্বন্ধে আমি কিছু বলবো যে মায়ের কোলে এসে উনি দুনিয়াটা প্রথম দেখেন অত্যন্ত একটা মানে পার্সোনালিটি যাকে বলে সাংঘাতিক একজন শিক্ষিত মা যিনি এরকম আদর্শবান ছেলেকে মানুষ করে ধন্য হয়েছিলেন ইউনিভার্সিটি লাইফে আমাদের যখন বিয়ে হয় তখন তিনি ইউনিভার্সিটির ছাত্রলীগের জেনারেল সেক্রেটারি এবং রেগুলার তিনি ইউনিভার্সিটিতে দেওয়াল পত্রিকা লিখতেন আর সেই সাথে এস এম হলে থাকতেন এবং এস এম হলের তিনি ভিভি ছিলেন আমার মেয়ে ছোট্ট মেয়েটা যখন মাত্র ছয় মাসের কোলে তখন ওনার অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট যাদের নাম যায় কিন্তু সেটাই সেই অফারটাকেও তিনি নাকচ করে দেন যে না আমি স্বাধীন আমি স্বাধীনই থাকব বঙ্গবন্ধুর সাথে তো ওনার একটা পারিবারিক ইদ্যতা ছিল বঙ্গবন্ধু যখনই কোনো ট্যুরে বরিশাল যেতেন এবং প্রথম স্বাধীনতার পরে উনি যে বরিশাল গেলেন আমারই বাসায় উনি উঠেছিলেন একাত্তরের 
মহা ঝড় যখন তুফান আসলো ওই সময় যে কোথায় কে চলে গেলাম আমি বলতেও পারবো না আমার হাজব্যান্ড আত্মগোপন করে চলে গেলেন যেহেতু তিনি বরিশাল সংগম পরিষদে ছিলেন গ্রামগঞ্জে স্যাঙ্গল বলে একটা গ্রাম ছিল সেই গ্রামের অজু পাড়া গায়ে সে আমাকে নিয়ে এমনও গেছে যে আমাদের রিক্সাওয়ালা অনেক রিক্সাওয়ালার বাড়িতে আমাকে দিন রাত কাটাতে হয়েছে বাচ্চাদের খাবার অভাব সেটা তো মানে বলার না এমনও দিন গেছে যে বাচ্চাদের আমি একটা শুকনা পাউরুটি ছাড়া কিছুই দিতে পারিনি দিনের পর দিন কচুর লতি আর মোটা চালের ভাত বাচ্চাগুলো কাঁদতো যে আব্বা আম্মা আমরা এইগুলো তো খেতে পারি না আব্বা কোথায় তা আমি বলতাম যে তোমাদেরকে কেউ যদি বলে তোমার আব্বা কোথায় তোমরা বলবা আমরা জানি না বলে কেন বলে যদি বলো যে জানি তাহলে তোমাদেরকেও গুলি করে মেরে ফেলবে আমাকেও মেরে ফেলবে আর তোমার আব্বাকেও খুঁজে নিয়ে মেরে ফেলবে ওরা এতই আতঙ্ক ছিল যে দেশ যেদিন স্বাধীন হয় সেদিন আমার মেয়ে অনেক মানে স্বাধীন স্লোগানের পর স্লোগান বাংলা জয় বাংলা স্লোগানের লোক আমার বাড়ি ভরে গেছে তখনও আমার মেয়ে লোকজন জিজ্ঞেস করছে তোমার আব্বা কোথায় এখন আমার হাজব্যান্ডের পাশেও বসা একবার আমার হাজব্যান্ডের দিকে মুখটা তুলে তাকালো তাকে বলল আমার আব্বা তো ইন্ডিয়া চলে গেছে আসেনি এতই আতঙ্ক তাদের মনে ছিল সে অত্যন্ত নীতিবাজ সে নীতির বিরুদ্ধে তার কোনো আপোষ নাই নীতির বাইরে সে যাবে না আর তার সবচেয়ে বড় গুণ সে মানুষ পছন্দ করে প্রচণ্ডভাবে মানুষকে ভালোবাসে এবং মানুষের উপকার করতে পারলে সে এত খুশি হয় যে এর চেয়ে খুশি বোধে দুনিয়াতে ওর জন্য আর কিছু নাই আপনি তো বঙ্গবন্ধুর সিটে নির্বাচিত হয়েছিলেন তিহাত্তরের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর চারটি আসন থেকে নির্বাচন করেছিলেন সেটির একটি ছিল ভোলা সেই ভোলার আসন থেকে উপনির্বাচনে বঙ্গবন্ধু আপনাকে ডেকে নিয়ে এসে মনোনয়ন দিয়ে সেখান থেকে নির্বাচন করে এনেছিলেন সেই গল্পটি একটু জানতে চাই উনিশশো সালে নির্বাচনে আমাকে এই ঢাকায় আসছিলাম বঙ্গবন্ধুকে ইলেকশন করবে না তো আমি পাড়ায় গেলাম পাড়ায় গেলাম মানে অ্যাভয়েড করলাম আর কি একজনের কথা সেটার নাম বলবো না আমি তারপরে তো যাই হোক ইলেকশন হয়ে গেল নির্বাচন করলেন না বঙ্গবন্ধু তখন বসতে না এইখানে আমরা সুগন্ধাতে বসতে এই গণভবন যেটা এইখানে ছিল আচ্ছা পুরাতন গণভবন তো একদিন আমি কেস করতেছি বরিশালে তখন তো এই মোবাইল ফোন ছিল না সে ওখানে টেলিফোন আসছে উনি নিজে নেমে আমার খবর দিল বলে আপনি আজকে ঢাকা যেতে হবে কি ব্যাপার করা যাই না রফিকুল্লা চৌধুরী আজকের যে স্পিকার তার বাবা ইউএস সিএসপি রফিকুল্লা চৌধুরী সাহেব এখন বঙ্গবন্ধু পিএস এক নম্বর তা আমি আসতাম সকালবেলা এসে গেলাম গণভবনে বলে যে আপনি যান তো গেলাম তো আমার এখনও মনে আছে বঙ্গবন্ধু কথা দেওয়া দেখে বলে কিরে হলো না হলো না হলো না কারণ কি আমি চেয়েছি অ্যাম্বাসাডার হয়েছে এবং মোটামুটি ভাবে ডেবারন অর সেনেগাল তো তো অনেক দেশ রেকগনেশন দেয়নি তো অর্থাৎ আপনি সত্তরের নির্বাচন করলেন না মুক্তিযুদ্ধ হয়ে গেল আপনি স্বাধীনতার পরের ঘটনা বলছেন পরের ঘটনা এরপরে আমি তুই তখন বলছি যে হলো না হলো না তুই আমার তখন এই ডিরেকশন হয়ে গেছে তার বাই ইলেকশন হয়তো চারটে সিটে বঙ্গবন্ধু দাঁড়িয়ে ছিলেন তিন সিটে একটা মোল্লা জালাল মারা গেছেন মন্ত্রী ছিলেন একটা একটা কামাল হোসেন মিরপুর থেকে কামাল হোসেন ডক্টর কামাল হোসেন আর একটা আমি ভোলা ভোলা থেকে আপনি আপনাকে আপনাকে বলতে যে আমার সিটে তুই ছাড়া কে করবে তুই ইলেকশন কর এই আমি এমপি হয়ে গেলাম তিয়াত্তরের উপনির্বাচনে আপনি এমপি হলেন আচ্ছা আচ্ছা অর্থাৎ আপনি নির্বাচনমুখী ছিলেন না কিন্তু বঙ্গবন্ধু আপনাকে জোর করে জোর করে নির্বাচনে পাঠালেন আপনার বলতে পারে আপনার স্বপ্ন ছিল মুখে ছিলাম না বলবো না তো বলবো না অতটা ই ছিলাম না তিয়াত্তরের উপনির্বাচনে এমপি হয়ে এলেন পরে আর নির্বাচন করেননি দীর্ঘ জীবনে নির্বাচন করেননি পরে নির্বাচন দুই হাজার আট সালে ভোলা থেকে আপনি সর্বশেষ নির্বাচন করেছিলেন আমি বললাম যে আসি সেটাই জি সেটা একটা আমাদের জীবনের ট্র্যাজেডি আর কি আমি যখন নির্বাচন নমিনেশন যখন হয় এটা সাক্ষাৎকার হয় না পাঁচ নম্বর বঙ্গবন্ধুর কন্যা আমাদের আজকে প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওইখানে থাকতে পাঁচ নম্বরে তা আমাদের ডাকল ভোলার তিন তোফালার মতো ছিল সেখানে তার হাতে দুইটা নমিনেশন পেপার দিয়ে দিচ্ছে যে আপনার দুই ভাই বড় ভাই সে আপনার দায় তাকে নির্বাচিত করার ব্যবস্থা করা আপনি করবেন আর আমি 
যাই হোক যেভাবে হোক হয়নি আর কি এটা আমার জীবনে তার পড়তে আমি আর নমন সে চাই নেই আচ্ছা আচ্ছা তো নির্বাচনী জীবন গেল আইন পেশা নিয়ে আলাপে আসি আপনি দীর্ঘদিন বরিশালে আইনজীবী হিসেবে বরিশাল পারে তিনি পাঁচ তিনবার প্রেসিডেন্ট ছিল পরপর জি সভাপতি আর পাবলিক প্রসিকিউটার বানাইছে বঙ্গবন্ধু সেটা বঙ্গবন্ধু করছে আচ্ছা ওই দালাল মামলা ছিল না কলাবাড়ি অর্ডার ভুক্তিযুদ্ধের সময় যারা রাজাঘাট ছিল যাদের কলাবাড়ি অর্ডার একটা আইন হয়েছিল দালাল আইন দালাল আইন সেই দালাল আইনের বিচার হতো সেইটার স্পেশাল পাবলিক সেটা বানানো হয় বিভিন্ন জেলায় আমার এই বঙ্গবন্ধু সেটা বানাইছিল তা আমি বলো যাই আমার কল্যাণ কার তুই খেলা বুঝিস না সবাইকে বিশ্বাস করা যায় खराब ना सर्वशेष गुरुपूर्ण दायित्व पालन कर नेता निर्वाचन दायित्व पालन कर বর্তমান মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ডক্টর মশিউর রহমান তিনজন মিলে চিফ ইলেকশন কমিশনার আপনি ছিলেন নেতৃত্বের ব্যাপার সেই অভিজ্ঞতাটা কেমন ছিল জাস্ট একটু অভিজ্ঞতা অভিজ্ঞতা কিছু মানে এটা এক ঘন্টা একদিন কা সুলতান বলে না নেত্রী প্রপোজ করছ আমার নাম যে অফিস থেকে মানে সব যে কাউন্সিলে যে এবং অ্যাকর্ডিংলি আমি গিয়ে প্রধান নির্বাচনী কমিশনারের দায়িত্বের উপরে উপরে গেলাম ডায়েসে সেখানে প্রস্তাব আসলো প্রেসিডেন্ট নমিনেশন সেটা উনি দ্বিতীয় প্রস্তাব ছিল না জনরেতে শেখ হাসিনা নেচারালি ইলেকটেড হলো এবং আমি তার চেয়ার ছেড়ে বসিয়ে দিলাম এইটা একটা বিরাট অর্জন আমার জন্য সম্মান আর কি সামগ্রিকভাবে এই যে দীর্ঘ জীবন আজকে আপনার সাতাশি বছরের জীবন এই সাতাশি বছরের জীবনের অভিজ্ঞতাটা কেমন অনুভূতিটা কেমন জীবন আসলে কেমন অভিজ্ঞতা দু রকম আছে একটা হলো অ্যাপ্রিসিয়েশন বাই পে অল সবাইয়ের ভালোবাসা পাওয়া সবাইয়ের ভালোবাসা পাওয়া এটা একটা বিরাট অর্জন কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম আবার দুঃখজনকও ছিল যে কত কাছের লোক তারা যে ব্যবহার করেছে মানে বিটতে পড়ব না তাদের আচরণ বা তার চরিত্রে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এটা অকল্পনীয় ছিল আপনারা একদম পরশ্য বলতে পারেন তারা যদি আপনার এমন কাজ করে যে আপনাকে কষ্ট দেয় সেটা হয়েছে আমার জীবনে এটা সবাই জীবনে কম বেশি হয় আমারও হয়েছে কিন্তু আমার প্রচণ্ডভাবে হয় না আমি এটা গায়ে রাখি না ওই একটা কথা আছে ব্রাসা সাইড বার্ডার সব বলছিল যে ডোন্ট কিপ এ প্রবলেম ইন দি হেড ব্রাশ আছে যাই ফেলাও আমি এটা মেনটেন করি যে ধারণ করব না কোনো সময় লালনও করব না সমস্যা এটা কি হবে আর আপনি সবসময় হাস্যর্য একজন মানুষ তারুণ্যে ভরপুর আজকে সাতাশি বছর বয়সেও কর্মক্ষম আছেন এর রহস্যটা কি সমস্যাটা কোনো সময় মাথায় নিতে নাই সমাধান বের করে নিজেই করতে হবে এটা আমি যদি একটা সমস্যা আসে এটা নিয়ে ডিপ ডিপ্রেস হয়ে যাই ঝিমাইতে থাকি তাই কিন্তু আমার শরীরও ভেট করবে এবং এটা আলটিমেটলি রেজাল্ট ভালো হয় না নিজের জন্য সততা থাকতে হবে সাহস থাকতে হবে এবং সমস্যাটাকে উড়িয়ে দেওয়ার মতো সাহস থাকতে হবে মানসিকতা থাকতে হবে এবং সে উড়িয়ে দেওয়ার জন্য যে কৌশল বলেন কার্যক্রম বলেন সেটা যাতে করতে পারি সেটা করা উচিত সেটা বের করে দিতে হবে আজকে আমাদের আইন অঙ্গন নিয়ে আপনার প্রতিক্রিয়া কি আমাদের আইন কত দূর এগুলো আইনের শাসন কত দূরে এগুলো 
এখানে আমি নিজের অভিজ্ঞতাতে বলছি আইনের শাসনটা মূলত দুইটি কারণ ডিপেন্ড করে যাদের উপরে আইনটা প্রয়োগ হবে তাদের উপরে এবং যারা প্রয়োগ করবে যারা প্রয়োগ করাবে তাদের উপরে অর্থাৎ এক কথা বলতে যে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা অর্থাৎ যারাই হোক পুলিশ বলেন যে আর্মি বলে যাই বলে তারা যদি তাদের স্ট্যান্ড থেকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করে আইনটা তাইলে পরে যাদের উপর প্রয়োগ করবে তারাও যদি মানসিকভাবে থাকে যে না ঠিক আছে আইন যদি সঠিক পথে চলে আমাদের কোনো আপত্তি নেই এই মানসিকতা থাকতে হবে তাইলে আপনার সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে আমরা অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ দিকে এসে পড়েছি এই যে আমাদের আপনার যে দীর্ঘ কর্মজীবন এই কর্ম এই সব কিছু ছেড়ে আমাদের একদিন সবাইকে চলে যেতে হবে আপনি আমি সবাই চলে যাব এই চলে যাওয়া নিয়ে আপনার প্রতিক্রিয়া বা অনুভূতিটা কেমন চলে যাওয়ার সময় আসতে যাও কথাটা হচ্ছে যে তুই যাবার আগে একটা দিন রেখে যেতে হবে টু ইয়োর ফ্যামিলি অ্যান্ড আদার্স ফ্রেন্ডস যে সততার সাথে নিষ্ঠার সাথে একাগ্রতার সাথে সাহসীতার সাথে আমি জীবন পালন করেছেন এটা যেন সবাই পালন করে এরই সাথে আমাদের এই অনুষ্ঠান থেকেও আজকে চলে যেতে হবে আপনাকে এবং অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের আমাদের আমাকে আমন্ত্রণ করার জন্য দুটি কথা বলার জন্য এই জন্য সবাইকে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আজ এ পর্যন্তই কথাই কথাই আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে এসে পড়েছি পরবর্তী পর্বে ঠিক এমনি একজন গর্ব করবার মতো মানুষকে নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হবার আশা রেখে আজকের মতো বিদায় নিতে